，这老大男又来许愿了啊！我真的是头疼。三十八岁的博士女。说自己从来没有相过亲，他认为自己条件很好，在北京有房有车，工作很体面，未来对孩子的教育方面也有很大的优势。他说自己曾经谈过一个男友，八年都没有领证，是因为他有点嫌弃男友挣得太少了。俩人啊都在研究所工作，经济上不会有太大的飞跃了，而且性格上自己也有点强势，总是吵架，不管对错，他都从不低头。直到男友劈腿提出分手，他才有点警觉到自己是不是做错了什么。但是已经晚了，所以他现在希望找一位气质儒雅、事业有成的男士，经济条件一定得好，至少要百万以上的收入。反正我听完了以后啊，我就跟他说：“你找不到这样的，你的想法太理想了。你跟人家九零后的女生想法一样，你拿什么跟年轻的姑娘去竞争？”但是他很固执啊，他跟我说：“你就按照我说的这样的帮我找找吧。”我说：“我找不了。”人家年入百万的男士啊，都找九零后，连见个面的机会可能都不会给你，你这不是为难我吗？哎呀，你这钱我挣不了，你可以去别处看看。我真的是拜托了啊，我不是观世音菩萨，也不是许愿池的那位啊，我只是一个牵线说媒的人，也不是神仙。我这里呢，也不是你花了钱就能买个优质商品回去的地方。我再一次强调一下， 3 5岁以上的女生，不管你未婚还是离异，你们想找一个年薪百万的男人，几乎是不可能的了。我今天我就把这话撂在这儿啊，不要跟我说什么。虽然我35岁了，但是我看起来只有25岁这种话。你保养的再好，那手感能一样吗？我也是女人，我真的没有必呃非要攻击你们这个群体啊。但是你们能不能不要整天梦游？你承认自己年龄大了、老了，有那么难吗？呃，你找一个跟你收入差不多的男人，好好过日子，有那么难吗？你都快奔四十的人了，不知道谁给你的自信和勇气，动不动要找百万年薪的男人。我可以很负责任的告诉你啊，年薪百万的男人，不管他三十岁、四十岁，还是快五十岁，他们啊，大概率都只考虑三十岁以下的女生，他们只是有钱，人家不是有病啊。你明不明白？能不能清醒点？如果有一天你不得不面临要选择一个大龄剩女的时候，你怎么判断她是不是可以娶回家的呢？我们常常说大龄剩女啊，性格有问题，认知也有一些问题，拜金、刁钻、古怪。但是呢，话又说回来啊，咱也不能以偏概全，一棒子全部打死掉。其实有一部分大龄剩女她是可以娶的，基本上啊不会有大问题。但是你一定要观察以下几个方面进行判断才行。首先，你们出去约会的时候，他会比较懂分寸，会在花费上愿意跟你一起分担，不会对你的买单行为表示理所当然，并且他也不会介意约会场所的档次高与低，不会太虚荣，也不会因为你哪个细节做的不到位就给你摆脸色，让气氛变得尴尬。另外呢，要观察他的消费观。如果啊，他一个月就挣八千，恨不得他要买套衣服，半个月的工资就没了，这样的肯定不行，基本上就是个月光族，根本不会管理财务。一个大龄剩女如果这样超前消费，估计她也不会有什么存款的。这种女人娶回了家呀，那肯定就是一个败家娘们了。你有一座金山也不够她挥霍的，这种人啊，就是拜金女，绝对不能娶。第三呢，你看他在各种生活细节上是不是挺能照顾别人的感受啊？如果他只考虑他自己舒不舒服，不管别人乐不乐意，那他一定是个很自私的人。这种人是没法在一起生活的。你们就算在一起，你也很难融入他的世界。他读惯了，他不会照顾别人的。往往啊，这种人情商还很低的，他说话会很直，容易伤人，甚至啊很情绪化。这一类就是属于性格古怪的，你敢娶吗？你娶了她，那你今后人生中的风雨可能都是她带来的。最后呢，就是交往中他会比较积极主动，回复信息也会很快，偶尔也会主动的约你，不会总是说自己很慢热，也不会让你追得很累。你给他送个礼物，他一定会回馈你一个惊喜，并没有占你便宜的心理，并且对于婚姻他也有理性的认知。能够接受生活的平淡和爱人的平庸，不会拿你和别的男人去做比较，不会抱怨你挣钱太少，他也不会天天的天马行空幻想和怀抱一些不切实际的期待。反之，那是不能娶的，否则时间长了谁都受不了的，活脱脱的精神病。如果一个男人，你因为年龄大了，你不得不面临要选择一个大龄剩女结婚的话，你要不想以后一地鸡毛啊。
，那你一定得认认真真的考察他的这些方面，你才能避免以后啊离婚的可能。你们觉得对吗？你们看看现在的年轻人，他要找一个人结婚也是容易的，但是他俩要在一起过几十年啊，真的是很不容易。为什么呢？你们知道北上广现在离婚率有多高吗？九零后都已经达到了百分之五十几了。这么高，真的呀！但是这个事儿吧，还真不怪这些孩子们。你仔细想一想啊，就拿九零后的生活环境来讲，一个独生子女，从来都没有跟别人一起合作生活过，从小啊都是父母宠大的，会做饭吗？会做家务吗？会照顾别人吗？会理解和包容吗？小的时候啊，很多事儿都是父母给他包了。大学的时候吃食堂，工作了点外卖，有了孩子交给父母带。如果你们家是一个儿子，你觉得你儿子应该结了婚自己洗碗做饭刷锅吗？你如果生的是个姑娘，嫁给人家家了，你认为他就该洗碗做饭刷锅吗？也觉得不应该。咱家那都是宝贝，是小公主，干嘛嫁到你家里就得给你刷锅洗碗做饭呢？就这点事儿谈不拢啊，都能离婚的。比如说点个外卖，两个人啊还得计较一下谁去开门拿，他们啊谁都不愿意离开那个床。离开那个房间，手机才是伴侣，啊，到洗手间觉得好像要去边疆啊，然后呢，出门拿个东西啊，简直就是出国了。你看啊，他们都是这样分的，都没有什么大事儿，就为谁去开个门把这饭拿进来都能打上一天。有时候很快啊，就上升到要找父母去评理，父母当然为自己的孩子鸣不平了，他们一掺和一搅和，那不就打得更厉害了吗？所以啊。他们都是这么离了的啊！真心讲，这代年轻人啊，读书工作都很聪明能干，就是这生活呀，真的不够独立，过得一团糟。你们觉得呢？这样离婚率能不高吗？最近有个事啊，我跟大家念叨念叨，在相亲的时候啊，主动的女生到底有多吃香？一说这句话，可能又有女生想骂我啊，你就先别喷了啊，听我说完。这样的事情我真的见了太多了。这不啊，前几天刚领证，领完的一对啊，给我来报喜，我就知道这个女孩能嫁得很快，也嫁得很好。就半年前啊，我安排他俩见面的时候啊，大家都知道嘛，现在是僧多肉少，优秀的男生少啊，所以那天我就安排了另外一个女生呢，也见这个男生。话说啊，这位男生条件呢是真心不错啊，在银行工作，硕士学历，北京有房有车啊， 9 0年的， 1 8年的个，长得呢白白净净的。总体来说，这样的男生也算得上是相亲市场上啊。香饽饽了，所以两个女生呢对他都挺满意的，希望后续啊能有发展。男生呢对这两个女孩长相啊他都挺满意的，但是当时啊有点分不出伯仲，所以呢他觉得跟这两个女孩啊，要不就先都接触接触，了解一下性格再定。结果经过了一个多月的接触下来，男生决定选择其中那个比较积极主动的女生。他说啊，其实他原本呢是。内心是比较看好另外那个女生的，但是他说那个女生啊，明显就是慢热型，发个信息啊，很久才会回复，约他出来约了两三次才说自己有时间，平时聊天话很少，每次呢还是女生要结束话题，出来约会从来没有买过单，连一瓶矿泉水都没有主动买过，送她回家也一副理所当然的样子，一句谢谢都不会说。啊，也给他送过小礼物啊，那女孩啊也欣然接受，但是从来没有回馈过任何东西。这个男生说，我也搞不懂这个女生啊，她到底是很享受这个追求他的过程呢，还是她对自己就没有那个意思呢？而那个主动的女生就不一样了啊，在这个慢热的女生还在等着男人追求的时候，她已经跟男生一起经历了好多事情了。他会给男生做烘焙、做小饼干、做糕点，带着约会的时候两个人一起品尝他的成果。他也不会半天不回信息啊，看到了就会回。他也会主动的约男生一起去爬山、去骑行，回到家还会跟男生分享今天的心情。男生请他吃饭，他也会请男生喝咖啡。男人请他看个电影，他也会买好奶茶。男生给他送个小礼物，他也会回馈点小心意。男生送他回家，他会每次下车的时候都跟男生说：“谢谢你送我回家。”就是这么个开心、快乐、可爱的女生，直接秒杀那位慢热的啊！结果你们都知道吗？我后来问过那个慢热的女生，你是不是不喜欢这个男生？她说没有，我挺喜欢他的，但是不知道他为什么追着追着就不追了。你们说可笑不可笑啊？如果是你，评论区说说啊，你会选哪位？现在啊。被毒鸡汤毒傻的女人和那些三观很正的女人，她们的区别啊，真的大了去了。
。被毒鸡汤毒傻的女人，她说啊，你看一个男人爱不爱你，一定要看他给你花多少钱，花的越多，说明他越爱你。不舍得给你花钱又抠门的，那一定是不爱你的人。女人给男人生孩子，那就是对男人最大的奉献，所以他对我们好，那是应该的，他就应该付出代价的，那是他欠我的。要不他自己生一个给我看看？他们还说啊，那些只图感情不图钱的女人呢、啊，真的是这个世界上最傻的女人。最后呢，啊，都会输得很惨很惨。倒贴的女人那不用提了，那真的是蠢到家了。一个男人连家都撑不起，那还有什么幸福可言吗？如果我又有钱，我又有貌，我还有子宫，为什么我非得结婚？要不我要个男人干嘛？给我添堵是吗？我们再来看一看三观很正的女人，她们怎么说的啊？她们说啊，我又不是什么商品，我的感情不需要用金钱来换取。男人给我花的钱再多，也不一定代表他爱我。真正爱我的男人是会给我一个家，用一辈子来守护我的人。我不认为生孩子就是给男人做出了多大的贡献，孩子。那是我们两个人共同的，我们都很爱他，是我们共同生命的延续，也是我们爱的见证。他们也不会认为那种图钱的女生是傻瓜，反而这些女人才是聪明的，因为婚姻它一定建立在情感基础之上，财富是可以两个人一起奋斗努力的，这样的婚姻才会稳固，才会幸福。在婚姻关系当中啊，一个女人要是没有钱，大部分的男人啊都愿意养她；而一个男人如果没有钱了，那些物质女啊就马上想远离他了。而一个真正的伴侣，一个妻子却会不离不弃。他会说：“没事，老公，我养你。”当男人东山再起的时候，有很多傻女人又会回来找男人，还能要他吗？傻女人呐、啊，天天都在喷男人啊！男性欠我们整个世界啊！一边呢又要公平，一边又要求别人要付出更大的代价。而真正聪明独立的女性啊，她们是把男人当朋友的，当人生的伴侣的，当一生的盟友的，是共同进步的良师益友。你们觉得到底哪种女生更值得被爱，更值得被选择呢？她们到底谁傻，谁更聪明呢？评论区咱们聊一聊，好吗？别再问我离婚了好不好找啊！二婚的人啊，不论男女，想再找个对象真的是太难了。女的吧，总想再找个男人去依靠，但是男人找她吧，大多数啊就是想睡睡觉。二婚的女人心气儿往往还挺高的，没钱的她不要，有钱的她又够不着。好不容易遇到个知冷知热，能舍得给他花点钱的男人吧？可能人家又是个有家室的。女人还是不甘心，越嫁越差。那眼光呢，总是往高处看的。带个孩子呀，还坐着霸道总裁爱上我的美梦。所以啊，二婚的现状是这样的：男的没钱，女的不想要；女的年龄大了，男的不要；男的有钱呢，女的又够不着；女的有钱吧，心气儿还挺高；女的长得不好看，男人不会要。男的没啥大本事，女的不想要。离了婚没有孩子的不好找，离了婚带着孩子的呀都没有人要。条件好的不考虑他，条件差的一听有孩啊就放弃掉。女的想的是，你要是肯给我花钱，还对我挺好，那我可以考虑考虑。男的想的是，那我要是给你花了钱，你又反悔了，我哭都没地儿去。男女双方都是走过弯路的人，都吃过一些大亏啊，大家呢？都长了三百六十个心眼儿，各想各的利益啊，各算各的账，真的是太难了。如果你也是个离婚的啊，你还打算找还是不找啊？有些大龄剩女啊，真的是古怪到家了，真的不是我非要说你们，我对你们也绝对绝对没有偏见的。我呢是做红娘的啊，我巴不得啊，你们每一个人都能有正确的择偶观，有正确的婚恋观。可是，在我工作中啊，大量的遇到大龄剩女。真的没有几个不带点这个那个的问题，就你们自己看一看是不是这样啊？首先啊，你的年纪已经不小了，你就别太挑了，对不对？哎，你偏不，你来找个对象啊哈，列出几十条要求，什么奇葩条件都有。比如说，你觉得男生一年挣五十万，还只是一个基本生活水平，那我就不太懂了啊。你一年才挣十来万，我也没见你去讨饭呀，那你到底是怎么活下来的？又比如说，你觉得男生啊一套房子不够，必须得有两套房，因为以后父母来住，住在一起不习惯。哎，那你是不是没有概念呀？啊，北京的房价你是觉得太便宜了吗？谈恋爱的时候，男生啊就得主动付出，就得拿出诚意来。那你的诚意又在哪里？不花钱或者少花钱，那就叫男生想白嫖你。
那按照你这个意思，是不是多花点钱就可以嫖你了？关键的是啊，人家啊可能花了很多钱，诚意也到位了，你呢也不一定会跟人家在一起。说不合适的时候，你一分钱也不会退给人家，对不对？说起来啊，就是男生自己主动给你花的啊，又没有人逼他。我就觉得啊，你们自己都已经把自己当成一个商品了啊，但是商品它还有保质期呢，你都过了保质期了，好不好？这句话不管男女啊，都一样适用的。这个就是现实世界，你都给自己定价了，就不要怪别人啊，把你当做物品。你还天天的警告人家，哎呀，我自己很慢热，要给你足够的情绪价值。还有啊，动不动啊，婚后钱要给你管，你那是真的想管钱吗？我看啊，你只不过是想真的想花钱。你说你爸都是上交工资卡的，那我就问你，你有你妈的那一份勤俭持家的本事吗？就这样的思想观念啊，找个对象还要提出八百条要求，我看啊，这个地球上啊都没有配得上你的男人，你就别找了，自己单着挺好，你说是不是？我们今天来看一看啊，极端女权主义他们的理论是怎么样的呢？他们说啊，为什么现在离婚率这么高，而且大多数都是女性提出来的呢？那是因为男人在婚姻当中是最大的受益者啊。而女性在婚姻当中最大的不公平，就是在于怀孕生育这件事儿。这个事儿啊，还不能用金钱来计算。他们说，女性一定不能沦为给男人生孩子的机器。还有呢，在家里带孩子、做家务，这些也是不能用费用计算的。所以，女性照顾家庭、带孩子、做饭，那不就是个免费保姆吗？如果按照女性在生育这件事情上创造的价值来讲，男性啊，未必给得出这个价格。所以说。聪明的男人会把老婆当成自己的宝贝，而且就根据目前这个结婚率而言，你以后有一个老婆啊，你就烧高香吧啊、哦，别拎不清了。另外，孩子生出来那也是跟男人姓啊，那女性确实就是在给男人传宗接代吗？这件事情从某种意义上来讲啊，它绝对就是不公平的。他们甚至认为，不结婚不生孩子，有能力、经济独立、有自己的事业、自强自立、不依赖男人，那才算得上是一个真正的独立女性。哎，虽然说啊，我也是个女性，但是我必须说，极端女权主义那就是一场阴谋，它宣扬女性觉醒和男女对立。那我就想问一问，如果你认为在家当全职太太就是给男人当佣人，那么你出去工作是不是就在给资本家当佣人呢？他让你认为在家帮助自己的丈夫照顾家庭，那是在被奴役；但是出去为雇主效力呢，那就是一个独立女性了。这个不是扯淡吗？生个孩子跟男人姓就对你不公平，那你可以加上你的姓啊。孩子从你的肚子里出来的，以后要管你叫妈，那不是你自己的孩子吗？你说婚姻当中男人是最大的受益者，那到底体现在哪里啊？你是给男人带来了经济上的利益吗？还是给男人带来了情绪价值上的利益呢？或者说你是提升了他的社会地位方面的利益吗？如果说你认为你赚的比男人多，你就觉得凭什么老娘要伺候你呀、啊？那这句话我们换一个性别来说啊，那是不是如果一个家庭里面男人比女人挣得多，那这个女人是不是就应该乖乖的伺候男人呢？所以极端女权主义它是自相矛盾的，根本经不起推敲。你仔细的想一想，我们是不是应该认识到，在婚姻当中，男女不应该对立，女性呢？是否有自我，并不取决于她是一个全职太太还是一个职业女性。其实，全职太太是应该得到认可和尊重的。如果你也明白这个道理的话，你的家人他也就能明白，那你的婚姻就不会出现问题了。所有的角色，我们都应该相互理解、相互尊重，才能够达到一个和谐的状态。我们所以我们要让极端女权去她该去的地方，你们说对吗？今天我和一个93年的女生对话啊，你们来听一听她是怎么说的。她说啊，我想找一个年纪比我大十岁以上的男士，必须事业有成，资产过亿。我希望他能够成熟稳重，有一定的阅历，能够带领我呢走到更高的层次，教我人世间的人情世故，带我看尽这世间繁华，有一定格局的人。最好我们的思想认知呢能在一个频道上，希望他能包容我的幼稚和无知。啊，能够照顾我和理解我，并且在金钱上呢，也愿意为我付出的人，不喜欢那种大男子主义、封建思想、顽固守旧还抠门小气的男人。最好我们有趋同的消费观。最后呢，还有最重要的一点就是
，我不想要孩子的。于是我就很好奇的问他，那你能给对方带来什么呀？他想了想说，我年轻貌美，学历高啊。然后我就问他，那还有吗？他居然回答不上来了。你们说啊，可笑不可笑吧？于是我就跟他说，首先，你的年轻貌美能维持多久？这个是随着时间会快速贬值的东西，你知道吗？其次呢，你有点太自信了。你觉得一个事业有成、资产都过亿的男人，会喜欢一个思想很幼稚又不懂人情世故的女人吗？一个比你大十岁以上的成功男人啊，他的思想认知能跟你在一个频道吗？如果他的认知水平跟你在一个频道，估计他也不可能有今天的成就了。我看啊，你是不是电视剧啊看的太多了？我告诉你啊，现实中并非如此的。那第三点呢？你想嫁给有钱人，还不想给他生孩子？他辛苦打拼多年攒下来的财富，只是为了等你的到来吗？亿万资产不需要有人来传承的吗？辛苦打下的江山不需要后人来守住的吗？你咋就这么天真呢、啊？你这都不叫天真，我只能说你太自私了。说了半天对别人的要求。想一想，在提这些要求之前啊，首先问问自己能给对方带来什么？你对他而言价值是什么？你想清楚了，你再来好吗？别在这白日做梦。你们说他是不是有病啊